Goedemorgen, zonder zorgen. Of ja, zonder zorgen wil ik nou ook niet zeggen. Er is momenteel een hoop gaande in de verschillende markten. Heeft natuurlijk alles te maken met de macro-economische omstandigheden. Tot nu toe houdt Bitcoin zich nog sterk. Maar hoe dat er precies voor staat en wat we kunnen verwachten de komende tijd, dat gaan we zo meteen bespreken. Verder, Cardano is mogelijk dicht bij bodemvorming. En we gaan natuurlijk kijken naar HBAR. Vind je dit soort content tof? Laat dan zeker even een like achter als je dit soort content kan waarderen. En als je graag wil dat we meer van dit soort video's maken. En dan gaan we snel van start met de video. Mocht je graag een keer willen sfeer komen proeven binnen onze educatiegroep en je wil graag het online platform van ons, de CryptoCoin Talk University, ontdekken en alvast een deel van de content kunnen bekijken, waaronder dus ook de laatste drie livestreams, ga dan eventjes naar onze website toe www.cryptocointalk.nl. Rechtsbovenin staat een button met free trial, klik erop. Geheel vrijblijvend zit nergens aan vast en dan kun je gewoon zeven dagen lang gratis bij ons op dagelijkse basis content ontvangen. Dan gaan we nu snel van start met de video en we beginnen eventjes met de vergelijking van de S&P 500 wat echt een markt is waar Bitcoin momenteel super sterk aan gecorreleerd is. En momenteel bedoel ik dan eigenlijk vooral het afgelopen jaar ongeveer. Wat dus opvallend is, is dat we eigenlijk sinds 19 september, dat is hier zo, zagen dat we bij de S&P 500 nog aan het consolideren waren en dat we daarna toch wel vrij fors onderuit zijn gegaan met een procent of 5, 6. Kun je denken van ja, dat is niet zoveel, we zijn in de cryptomarkt wel meer gewend. Maar voor een index als de S&P 500, dat is echt gigantisch hè, er zit gigantisch veel geld in, zijn het echt gigantische movements. En wat dan zo opvallend is, als we dan gaan kijken naar 19 september bij Bitcoin, zijn we gewoon zijwaarts aan het bewegen. En dat vond ik op zich wel opvallend. Ik wil ook nog niet te vroeg conclusies eruit gaan trekken. Want ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken wat er gebeurt als de S&P 500 dadelijk nieuwe loos gaat maken. Ik had een paar punten van interesse aangegeven waar we dus mogelijk reactie konden gaan zien. Um, hier zijn we uiteindelijk de low verloren in combinatie met... De demand die hier lag, die, die heb ik niet meer gemarkeerd omdat we eronder zijn gesloten. En als je eronder sluit, betekent dat de demand geïnvalideerd is. Dus die support is weg. Daarna zie je dat hij dat ook fors onderuit gaat richting de eerstvolgende punt van interesse. Dat is de low op de 3723. Daar zijn we onder gesloten. Dus dat is niet positief. En dat doet mij dus ook vermoeden dat we nog minimaal één move laag gaan maken richting de 3639. En ja, dat is... Het punt om vast te houden, doen we dat namelijk niet, ja, dan zit er gewoon niet zoveel meer tussen. En dan ga ik er eigenlijk automatisch vanuit dat we gewoon een stuk laag gaan bewegen. En dat we dus gewoon deze highs hier gaan terugtesten. Het zou mooi zijn als we daar dan wel support kunnen gaan vinden, want gaan we daar onder komen, ja, dan gaan we echt, echt heel diep door het stof, denk ik. En dan kunnen we echt naar dit soort prijspunten gaan bewegen. Dus uh, de low 2200 ongeveer, ja, dat zijn dan punten waar je even eventueel eens zou kunnen bewegen. <coughs> Vanaf hier zou dat nog een 40% move down zijn. Ja, macro-economisch speelt er gewoon nog ontzettend veel. Uh, dus het is zeker niet onmogelijk. Um, en waar ik graag even op wilde inhaken is... Kijk, leuk en aardig allemaal dat Bitcoin nu blijft hangen... terwijl de S&P 500 tijdelijk omlaag gaat. Maar de echte test die komt pas op het moment dat er paniek ontstaat... als we hier de 3639 gaan verliezen. Als dat gebeurt... Dan gaan we zoveel pijn in de markt zien, zoveel paniek in de markt. Mensen die in paniek dus ook gaan verkopen. Uh, we hebben dat toen ook met de coronacash gezien. Dat als de paniek echt serieus toeslaat in de traditionele markt. Waaronder dus de S&P 500, de Nasdaq, de Dow Jones, etc. Dat klapte toen allemaal keihard onderuit. Uh, puur als gevolg van paniek. En dat sloeg toen vervolgens door richting de andere markten. Dat is ook commodities, maar dat is vooral ook crypto. Dus de echte test die komt pas op het moment dat we dus onder die 3639 gaan komen. Dan denk ik namelijk dat we vanaf daar nog eens een keer een klap omlaag gaan maken van 6,5% ruim. Uh, en ja, dan wil ik nog wel eens zien of Bitcoin, Bitcoin nog steeds stand houdt. Ik denk persoonlijk dat als dit gaat gebeuren en dat speelt dus uit. Dus dat we hier de logo gaan verliezen, betekent denk ik ook Bitcoin onder die 17.600. En dus de mogelijkheid dat we richting die 12.050 gaan bewegen. Wat dus de maandelijkse demand op Bitcoin is. 
Uh, maar goed, ik wil niet te ver op de feit vooruit lopen. Zolang we dus deze loop de 3639 vasthouden, mogen we dus ook nog spreken van het feit dat we binnen deze range zitten, binnen dit blok. En dat we dus mogelijk of vanaf hier of vanaf hier weer upside gaan zien. Maar ja, macro-economisch speelt er dus ontzettend veel. Uh, Poetin lijkt dus ook niet terug te houden. Uh, maar juist uh, nieuwe troepen op te roepen. Uh, of dat nou uh, nooit gedwongen is om onze naam hoog te houden. Of uh, uh, dat hij dat zelf gewoon graag wil. Dat laat ik gewoon buiten beschouwing. Want dat is een politieke kwestie. En dat gaan we hier op dit kanaal zeker niet bespreken. Uh, maar feit is wel dus dat hij gewoon weer flink wat troepen aan het oproepen is. En dat betekent gewoon dat hij niet bezig is met deescaleren. Maar eerder juist escaleren. Nou, dat heeft ongetwijfeld ook weer veel invloed op de economie in Europa, maar ook in Amerika. En dus is enige voorzichtigheid geboden. En dus moet je dus ook voorzichtig rekening houden met dat we misschien nog veel lager gaan bewegen. Goed, dan gaan we nu door naar Bitcoin. Uh, Even heel kort de weekgrafiek. We liggen nog steeds op support. Zolang we op support liggen, is er nog niet gek veel aan de hand. <coughs> Zolang we die 17.600 niet verliezen... Is er dus ook geen reden tot paniek. Gaan we hieronder komen. Dan komt echt die 12.050 tot die 9.825 in beeld. Uh, tot die tijd zijn we gewoon aan het range binnen dit blok. Houd je kop koel. Cool, rustig blijven. Geen gekke dingen doen. Uh, en vooral als jij zelf gelooft in de lange termijn van crypto en van blockchain. Uh, en vooral ook van bitcoin. En je denkt dat we uiteindelijk hogere prijzen gaan zien. Moet je het juist zien als kans om... Bij te kunnen kopen op lagere prijzen mochten we echt laag gaan. Dus je zou niet in paniek moeten raken. Kijk, als jij hier voor de lange termijn gaat investeren en we doen dit, dan ga je natuurlijk niet verkopen. Want dan heb je dus eigenlijk niet voor de lange termijn geïnvesteerd. Je kan niet voor de lange termijn investeren en je ziet één keer beweging omlaag en je cashed alles uit. Dan ben je niet aan het investeren, dan ben je maar wat aan het doen. Dus belangrijk dat je je eigen onderzoek doet, dat je in dit soort tijden dat vertrouwen weet te behouden. Zodat je dus ook... Ja, uh, dat vertrouwen hebt dat als we laag gaan, dat je dus gewoon gaat kopen. Omdat je weet, op de lange termijn gaat het gewoon herstellen. Altijd goed risicomanagement toepassen. Nooit al in gaan. En zeker uh, wat betreft crypto, gewoon een klein stukje diversificatie te doen in crypto. Maar uh, ga zeker niet al in met je hele portfolio in crypto zitten. Want dan ga je dus ook keiharde klappen opvangen als bijvoorbeeld bitcoin naar 12.000 gaat. Goed, um, lokale plaatje, pakken we even de Bybit chart weer bij. Um, ja, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? We houden op Bybit in ieder geval, want op Binance en nog een paar andere exchanges hebben we de nipt ondergesloten. Niet echt overtuigend dus, maar op Bybit zijn we überhaupt gewoon nog boven de low gebleven, boven de 18.451. Zolang we dat vasthouden, mag je dus ook blijven hopen dat we meer upside gaan zien. Maar zoals ik er vaak heb aangegeven, er is gewoon ontzettend veel druk in de traditionele markten. Iets om rekening mee te houden dus. En ik hou er dus ook rekening mee dat we misschien dus toch nog een keer die low op gaan zoeken op die 17.600 ongeveer. Dat mag allemaal, dat mag gewoon. Je mag binnen een grote range, mag je gewoon beide zijden van de range opzoeken. Dus je mag hier de highs opzoeken, maar je mag net zo goed gewoon de lows opzoeken. Maar wat je dus niet wil, is dat je onder die range gaat sluiten. Je wil niet op de weekgrafiek onder de 17.600 gaan sluiten. Waarom niet? Dan verlies je als het ware deze hele structuur wat je opgebouwd hebt. En omdat je dus een low en low zet, ga je dus automatisch veel lager kijken met of zonder pullback. Maar je kijkt dus gewoon naar een low en low en wellicht eerst nog een low high. Kortom, als je dus graag uh, wil zien dat de, de, de Bitcoin bulls kracht gaan tonen... En dat we meer upside kunnen verwachten. Is dus noodzaak dat we dus die 17.600 gaan vasthouden. Dat we daar absoluut niet onder gaan komen. Nou, dan gaan we iets verder kijken. Uh, als we naar de voorouwe gaan. Zien we dat het liquiditeitsplaatje in ons voordeel werkt. Punt 1, omdat we de low hebben vastgehouden. Uh, daarna lokaal een high high hebben neergezet. En we hebben op... Uh, als je vanuit liquiditeit werkt. Wil je dus graag een candle close zien onder de wick. Nou, dat hebben we dus heel, heel nipt gezien. Maar dat is niet overtuigd genoeg voor mij voor een bearish bias. Je wil graag erg een dikke vette close eronder zien. Dat hebben we nu nog niet gezien. En als we op de voorouwe kijken, zien we dus ook dat we aan de onderkant nipt de liquiditeit hebben gepakt. Uh, nadat we aan de bovenkant dat hebben gedaan. Dus je ziet mooi dat die range gerespecteerd wordt. Waarbij we dus eerst aan de bovenkant de range valideren. Movement omlaag zien, vervolgens de onderkant valideren. En nu dus nog steeds gewoon zijwaarts aan het bewegen zijn. 
Nou, zolang we dat doen is dat nice. Geeft het ook altcoins de ruimte voor wat meer upside. Um, wat zien we nog meer liggen? Let niet te veel op de trendlijn, die is totaal niet van belang. Uh, het gaat meer even om het plaatje dat je hier dus heel veel liquiditeit hebt liggen. Deze high, deze high, al deze highs. En we hebben een void liggen zoals dat zo mooi heet. Oftewel een heel stuk aan prijsactie waar eigenlijk geen consolidatie is geweest. En tuurlijk kun je vanuit terug te testen gebieden hier kun je wel iets van reactie verwachten. Hè? Dus ik denk dat uh, ja, ergens in deze regio kunnen we echt wel iets van uh, reactie gaan zien. Maar wat je heel vaak ziet is dat als de trend eenmaal begint met move, dat gewoon die hele imbalance wordt opgevuld tot daar bovenin. Hoeft niet altijd, maar dat zie je vaak wel gewoon gebeuren. Dus hou dus rekening mee dat als we boven die uh, 20.518 gaan komen, dat waarschijnlijk de weg omhoog vrij soepeltjes gaat verlopen. En dat je dus waarschijnlijk nou, als een warm mes door de boten richting... Ja, dit blok aan prijsactie gaat. En hier kunnen we echt wel serieuze reactie gaan zien. Misschien schieten we nog door richting de high zelf om de liquiditeit op te halen boven de 20.794. Maar goed, dat is eigenlijk al een beetje op de feiten vooruit lopen. Laten we eerst maar zorgen dat die lokaal gaan uitbreken. Dus ik wil graag het liefst zien dat we nu deze high gaan breken op de 20.045. Waarom? Dit is de laatste low uh, die hebben we gezet om de liquiditeit op te halen. En uh, deze high heeft je naar die low gebracht. Dit is, dit is nu lokaal de prijsactie waar je mee werkt. Dus om echt uit de range te breken. Wil je dus graag zien dat je een 4 hour close liefst boven de 20.045 krijgt. Doe je dat ga je waarschijnlijk dit doen. Richting die 20.518. Om vervolgens dus als je daarboven gaat komen door te schieten richting de 22.794. Maar alles valt of staat met het feit dat we hier de low vast weten te houden. En dat we dus als we een uitschieten naar beneden maken. Dus ook die 17.600 weten vast te houden. Hou dat echt in de gaten. Want als je dat gaat verliezen. Dan uh, kun je dit hele scenario van upside. Kun je gewoon volledig uh, ja, op je buik schrijven. Want dan gaan we gewoon veel lager bewegen. Hou er dus rekening mee. Dan gaan we door naar Cardano. En dit is op zich gewoon een interessante coin. Uh, ik sprak net in de intro over mogelijke bodemvorming. Uh, met de nadruk op mogelijk natuurlijk. Er zijn een aantal factoren die natuurlijk alles bepalend zijn. Waaronder dus de S&P 500 die het liefst natuurlijk niet die low gaat verliezen. Slaat de paniek erin. Slaat dat ook door op crypto, op bitcoin. En dus daarna ook weer richting de altcoin. Zoals een Cardano. Uh, verder uh, hebben we nog verder geen hele serieuze sterkte gezien. Maar wat we wel weten is dat we... ...relatief ver in die bear cyclus zitten. Hè? Dus als je bijvoorbeeld bullish bent op Cardano... Uh, ...en je was hier bullish... Nou, ...dan zou je hier eigenlijk veel bullish moeten worden dan hier natuurlijk. Het is op zich best komisch... ...maar dat is gewoon een beetje hoe de massa werkt. De massa wordt bullish als er flinke groene candles zijn... ...en als de prijs keihard omhoog gaan en beweegt. Terwijl eigenlijk zijn dit de fases om winsten te realiseren... Uh, ...juist af te schalen... ...en eigenlijk zijn dat juist de fases om bearish te worden... En juist nu wanneer uh, ja, het grote publiek als het ware, laten we het zo maar even noemen, uh, ja, een beetje het toneel, het strijdtoneel heeft verlaten, uh, zijn verlies heeft genomen, uh, of er überhaupt gewoon niet meer naar opkijkt, moet jij juist weer geïnteresseerd raken. Want als jij gelooft in de toekomst van Cardano, en ik zeg niet per se dat ik dat doe, uh, maar prijstechnisch ziet het wel interessant uit, is het vele malen interessant om hier te gaan kijken naar uh, eventuele langetermijn posities, dan als je hier op de top staat. Um, even kijken, pak nog even een mooi plaatje erbij. En je moet het niet één op één kopiëren of wat dan ook. Maar het is wel interessant om dat een beetje te volgen. Dus wat hebben we dus uh, in feite gedaan? We hebben een heel, eerst gewoon een lange downtrend gehad. Vervolgens een hele lange accumulatiefase. Dan komt dus eigenlijk de take-off. Dan heb je de first sell-off. Dat is eigenlijk een beetje deze fase. Dus je zet hier een high high neer. Hier zet je dan de high low neer. Uh, dat is eigenlijk dan een beetje de bear trap. Daarna komt dus echt die impuls omhoog. Zie je dus ook op al die media websites. Uh, media attentie voorbij, uh, aandacht voorbij komen natuurlijk. Nou, dan komt dus al deze fase voorbij. Dan komt op een gegeven moment de greed fase. Dat, dat, dat was echt deze fase waarin mensen spraken over Cardano naar 10 dollar, Cardano naar 20 dollar. Uh, zeg je dat onmogelijk is? Nee, absoluut niet. Maar als je al dit hebt gedaan, is dan de verwachting nog steeds dat je nog steeds... Door blijft schieten en nog even een keer een keer 5 doet. Ja, wordt natuurlijk steeds onwaarschijnlijk. 
Nou, vervolgens uh, movement omlaag. Uh, zie je ergens nog een beetje die pushjes omhoog. Dat zijn eigenlijk de bulltraps. En daarna start gewoon de fase van fair, capitulatie, uh, ellende, uh, bear market rallies. Waarbij mensen denken van ja, dit is het. We gaan weer bullies worden. En vervolgens gewoon weer de volgende zelf naar beneden. En nu zitten we eigenlijk een beetje in die fase van despair. Return to the mean. Oftewel een beetje terug naar het gemiddelde. Um, en ja, dat is gewoon wat we nu heel erg zien. Is dit al de bodem? Nee, dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar um, het is wel potentieel een bodem. En wat je dus ook vaak ziet is dat je dus dan een lange accumulatiefase krijgt. Mensen denken dit is de bodem. En dat daarna nog één keer zo'n move omlaag komt. Om vanuit daar echt de accumulatie te starten. En dan start vaak weer een nieuwe bulltrend. Maar je moet niet vergeten, dit kan uh, een jaar, anderhalf jaar, kan het gewoon duren voordat überhaupt een nieuwe bullcyclus in gang wordt gezet. En zo'n accumulatiefase, stel we gaan wel deze kiezen vasthouden, kan dus ook gewoon echt een jaar tot anderhalf jaar duren. Dus even kijken hoe lang we er nu in liggen. Nou, laten we zeggen een, uh, een week of 19 à 20. Dus we zitten er pas een kleine half jaar in. Dus hou er ook rekening mee. Als je bullies bent op Cardano, uh, word niet ongeduldig. Het kan nog een hele tijd duren. En het kan best zijn dat we nog een keer een uh, slipper omlaag maken. En dan vervolgens uh, hier weer gaan consolideren. Een soort uh, van springfase binnen de accumulatiefase. Om dus later pas echt dit te gaan doen. Maar ook dit is dus nog een reële optie. Hè? Dus dit om vanaf hier dat te gaan doen. Dat zou ook opleiden met Bitcoin bijvoorbeeld die naar 12.000 gaat. De S&P 500 die echt nog die flinke klapper omlaag maakt waardoor de paniek ontstaat. Dus... Dit is een prima gebied om stuks te accumuleren als jij dus zelf gelooft in de lange termijn. Dat is natuurlijk geen financieel advies of als je gewoon prijstechnisch het interessant vindt. Um, hou dus rekening mee dat ook nog een keer een klap omlaag kan komen. Dat je dus cash vrij moet hebben om hier ook nog een keer bij te kunnen komen. En dan zal je gemiddeld ongeveer hier liggen. Uh, en als je dan op een gegeven moment dit gaat doen, ja, dan sta je gewoon dik in de profit. Ook al ben je hier al deels ingeschaald en sta je daarna tijdelijk zo diep onder water. Zo moet je dus een beetje redeneren en... Het is wel echt belangrijk dat je dus die onderzoek doet, want dan kun je dus ook voor jezelf in kaart brengen van hoeveel uh, uh, potentieel toekomstperspectief heeft zo'n project eigenlijk. Want het is leuk en aardig als je gaat investeren voor de lange termijn, maar als het totaal geen bestaansrecht heeft, omdat de fundamentals nergens op slaan of ja, de hype is doodgeslagen en er is niks meer, uh, zoals bij heel veel meme coins, ja is het dan wel zo slim om te DCA. Dus zorg dat je dat echt doet bij projecten waar je ook echt in gelooft voor de lange termijn. Um, en dan gaan we nu even naar het prijsbeeld kijken. We zien gewoon dat we hier in een uh, richting key support gaan bewegen. En ik wil dan eventjes de gecalculeerde uh, chart er ook even bij pakken. Want dan kun je nog verder in de historie kijken. Uh, dan zie je ook mooi dat dus deze fase oplijnt met deze high hier, deze consolidatie hier. Hier zie je ook movement omhoog, support, movement omhoog. Kortom, dit is echt... Het key level in de markt voor Cardano. En dat geeft mij dus ook reden dat uh, reële kansen, zeker nu we hier boven aan het consolideren zijn, dat we hier dus mogelijk de bodem gaan neerzetten. Alles op voorwaarde dus dat Bitcoin niet die 12.000 op gaat zoeken. Als we dat gaan doen, denk ik echt dat we gewoon gaan omrollen. En dan ga je hier waarschijnlijk amper of helemaal geen reactie zien. Maar stel dat Bitcoin gaat wel die 17.600 vasthouden. Um, ja, kan dit best wel eens een accumulatiefase zijn. Nou, deze zone ligt in ieder geval op de 0.38 ongeveer tot de 0.34. Die regionen kun je dan dus aanhouden. Nou, wat zien we hier lokaal? Uh, houd eens in je achterhoofd waar je bevindt. Hè? Dus we hebben nu uh, deze fase gehad. We zitten nu hier in consolidatiefase. Dus agressief bearish zijn. Uh, mikken op 5 cent targets, uh, 10 cent targets is op dit moment gewoon niet aan de orde. Wees conservatief. Het is gewoon waarschijnlijker dat we vroeg of laat gewoon een keer iets van een bear market rally in gang gaan zetten. Dus scalps kan altijd. Daar hebben we ook naar gekeken met de educatiegroep. Uh, komen we zo meteen op. Maar echt uh, grote swing trades uh, short zou ik persoonlijk minder in geïnteresseerd zijn. Nou, wat valt me allereerst al op? We hebben hier dus de low, we hebben hier de high. Dat vormt dus ook de range low en de range high. Daar gaan we mee werken. Verder zien we dus ook dat we hier een low open hebben staan... En deze low, dus equal lows heet dat dan zo mooi. En de prijs neigt te namen dat op een gegeven moment gewoon op te gaan zoeken. Verder zien we ook dat we echt lower highs aan het vormen zijn. Dus we hebben echt wel duidelijke druk omlaag. En dat geeft mij dus ook uh, 
ja, de gedachte dat we dus mogelijk nog wel een keer een lek omlaag gaan maken richting de equal lows, misschien in die zone, om vanuit daar dus hopelijk dit te gaan doen richting de bovenkant van de range. Ik ben dus ook totaal nog niet bezig met uh, 1 dollar, 2 dollar, wat dan ook. Nee, gewoon van de onderkant van de range, deze regionen, hier veel naar, naar longs kijken en dan speel je hem gewoon als een range trade richting de bovenste regionen, waar je ook gewoon prima weer naar een short kan gaan kijken vervolgens. Dat is een beetje het macroplan. Uh, dan gaan we kijken of we lokaal nog wat interessante dingen zien. Dan zien we dus dat we een low hebben neergezet. Een high, high and low, high and high, low and low. Verlies je dus ook hier de market structure. Dus ik zet hier ook eventjes de market structure break neer. Betekent dus uh, nog een argument om te denken dat we daar dus gewoon deze movement omlaag gaan zien. Nou, verder zien we nog dat we liquiditeit hebben opgehaald. Dus dat is nog een argument voor de uh, bears. En we zien dat we de low die ons na die nieuwe high heeft gebracht ook verloren zijn. Low en low hebben we neergezet. En als we op de 4 hour kijken zien we ook mooi dat dit equal lows waren. He? En zoals ik al vaak heb aangegeven, equal lows neigen er heel vaak naar om opgezocht te worden. Nou, dat zie je op een gegeven moment ook. Je schiet er doorheen. Volgens mij onder consolideren zie je de push omhoog. En... Uh, toen we dus ergens in deze regionen waren, toen waren wij met de uh, uh, educatiegroep, afgelopen maand, nee dinsdag was dat, hebben we gekeken naar dus het potentiële scenario waarbij we dus lokaal nog high highs en high lows neerzetten, in die supply lopen en vanaf daar dus ook de breakdown omlaag gaan maken en dat we dan dus ook gaan kijken naar eventuele shorts. Nou, vervolgens zien we dus ook dat we dat hebben afgewezen, dat prijsgebied, dus die supply die hebben we getapt, movement omlaag. Um, dit kun je ook beschouwen als een soort van liquidity grab aan de bovenkant. Daarna dus die low en low neergezet. Hier dus lokaal de market structure break weer neergezet. He, want ook lokaal doe je dat weer. Dus allemaal argumenten om te denken van ja, we gaan verder omlaag. Dus low, high, low en low. Low en high. En nu verwachten we dus gewoon weer een low en low. Dus je moet een beetje door die rommelige prijsacties heen zien te kijken. En vooral naar de grote swings kijken. Deze prijspunten. Hier moet je naar kijken. En het kost gewoon tijd om dat uh, een beetje een mast uh, uh, ja, eigen te maken. Voordat je dat echt makkelijk gaat zien. Maar dit is gewoon hoe het werkt. Nou, de lokale trend is omlaag. We hebben equal lows hier. We willen richting de equal lows spelen. En we hebben hier al in de supply getapt. Je had hier in principe al een entry kunnen nemen. Had ik ook tijdens de stream aangegeven. Van je kan in principe voor kiezen om dus al de orders klaar te leggen. Dan was dit je setup ongeveer geweest. Entry op de onderkant van de supply, stop los boven de high en tp1 op 2R. Dan zou je dus nu gewoon de trade al in de pocket hebben. Of in ieder geval een deel van je winst in de pocket hebben. Maar wat uh, ik had toegelicht is, ik vind het ook interessant om te kijken van wat voor reactie gaan we zien. En kunnen we daarna misschien lokaal bearish prijsactie vormen. Om daarna vervolgens dus naar eventuele shorts te kijken. Dus dat je iets meer confirmatie afwacht. Nou dat kan dus ook. En dat kan dus in deze vorm. Waarbij we dus uh, de supply hier hebben liggen. En zelfs drie equal highs. Super interessant. Dus het is totaal niet interessant om hier naar een lokale low high te gaan zoeken. Omdat hier zoveel liquiditeit ligt. En ja, je weet hoe de markt beweegt. De markt zoekt die liquiditeit op. Dus de kans is gewoon heel groot dat we nu dus dit gaan doen. Liquiditeit ophalen. Of tot aan hier of tot aan de supply. Low low neerzetten, low high. En dit is de plek waar ik op supply, op een fair value cap of iets dergelijks naar een short ga kijken. Dan speel ik hem richting de lokale low, dan speel ik hem richting deze low. En daarna speel ik hem eigenlijk gewoon richting de low en natuurlijk de equal lows. Dus dan verwacht ik dus ook gewoon dat we dit gaan doen. En hier kun je dan vervolgens als we bullish prijsactie gaan laten zien weer naar longs kijken. En dat is mijn plan voor Cardano de komende tijd. Mochten daar nog vragen over zijn, zoals altijd, gebruik de comment sectie op YouTube. Ik probeer zoveel mogelijk op alle vragen te reageren. Dus als je hier graag dingen over wil weten, stel die vraag dan gewoon. Um, we hebben natuurlijk onze gratis Telegram community ook. Hè? Dus um, die kun je ook gerust joinen. De link daarvan staat gewoon in de beschrijving van de video. Dan moet je me gewoon eventjes taggen en dan uh, help ik je graag met die vraag. Dan gaan we nu door naar HBAR, want die gingen we vandaag ook nog meenemen. En HBAR, um, nou, ziet er op zich niet mega gek uit. Zit nu een beetje in dezelfde fase, net als Cardano, maar ook heel veel andere coins. Solana is er ook een van. Um, een hele hoop coins die dus 
een agressief boelmarkt gehad hebben. Uh, hier zelfs nog een keer. Uh, dat was ook fundamenteel gedreven voor een groot deel volgens mij. En daarna be- uh, ja, kwam dus gewoon die afstraffing. En wat dus opvalt is, want je moet echt goed kijken puur naar de naakte prijsactie. Agressief bearish trend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rode candles achter elkaar. Grote candles ook. Flinke afstraffing. En wat zien we nu dus hier gebeuren? Je hebt er geen indicator of wat dan ook voor nodig. Maar we zien dus afvlakking van momentum. De rode candles worden schaarser. Die worden meer afgewisseld met groene candles. De rode candles zijn ook een stuk kleiner. En we lijken gewoon in plaats van uh, agressief omlaag te trenden. Lijken we in een soort van zijwaarts bewegende markt te bewegen. En dit is precies wat je graag wil zien als je bodemvorming wil zien op altcoins. En het kan lang duren. Het zijn lange fases. Ik wil ook niet per se zeggen, nogmaals hier, dat dit de accumulatiefase is. Het kan dus ook zijn dat als Bitcoin die 12k op gaat zoeken, dat we nog een move down gaan zien. Vanaf hier gaan accumuleren en dan dus die move met omhoog gaan zien. Dus ook hier geldt weer, wees conservatief. Ga niet denken van oké, okay, uh, omdat een of andere gozer van een of ander YouTube kanaal zegt van dit kan wel eens mogelijk een bodem zijn. Ik ga hier al in. Nee, dat ben je knettergek. Punt 1 moet je nooit luisteren naar wat iemand op YouTube zet. Uh, en dit is puur ter educatie en wat je vervolgens bij je eigen analyses kan gebruiken. Maar dan ga het nooit één op één kopiëren. Zorg gewoon dat je hier echt iets van leert, zodat je het vervolgens zelf in de praktijk kan toepassen. En niet alleen op een HBAF kanaal, maar dus ook gewoon... Op andere altcoins. Nou, verder zien we dus uh, dat we hier de uh, maandelijkse demand hebben liggen. Dit zou ook een prachtige zone zijn om terug te testen. Is nog wel 50% lager op de 0.04 tot aan de 0.028, 0.029 ongeveer. Um, daar kunnen we best nog uh, naar terug gaan bewegen. Hè? Maar op de weeggrafiek liggen we iets hoger al bijna op support. Op de 0.0538. En we hebben nog openstaande lows liggen. Dus ik heb gewoon even de, heel simpel gedaan. Als je een range wil vormen en je wil het simpel voor jezelf houden. Markeer gewoon de extreme. Dus helemaal de low en helemaal de high. En dit is gewoon waar jij mee gaat werken. Verder zien we dus ook dat we een low hebben gevormd vlak boven de range low. Markeren dus weer als equal lows. En stel nou dat we dus nu nog één keer die push omlaag gaan maken. En we gaan op die support komen. Lokale high high inzetten. High low. Dan kun je hier op de demand... Op een fair je gap of wat dan ook. Kun jij je entry gaan spelen. En dan speel je hem gewoon weer richting de andere kant van de range. Op de 0.0844. En het is bewust dat ik die confirmatie afwacht. Want ik weet niet wat Bitcoin gaat doen. Ik weet niet wat de S&P 500 gaat doen. Als er echt een flush omlaag komt. Gaan de altcoins dit doen. Kom ik gewoon niet in positie. En bespaar ik mezelf een slechte trade. Maar als we dit soort prijsactie gaan zien. Waarbij we dus de low ophalen. Liquiditeit ophalen. Support terugtesten. En lokale high high vormen. Dan kun je daarna prachtig op die demand de entry nemen. Want dan heb je heel makkelijk een invalidatie. Namelijk je wil niet meer onder die low gaan komen. Je wil hier je entry nemen. En dan gewoon hier je tp'tjes pakken. En als je daarna alsnog dit doet. Uh, of niet. Ja dat zien we dan wel weer. Maar dan heb je je tp'tjes in ieder geval al in de pocket. En dat is dus het doel van trade op confirmatie. En dus soms gewoon even voor kiezen. Om niet blind de high low te spelen. Zoals in de sterke boelmarkt. Maar zoals wat ik de laatste tijd heel veel doe. Is dus gewoon meer op confirmatie traden. Voorkom je dat je in slechte trades komt. Ja, je hebt een stuk minder trades. Maar de trades die je hebt zijn over het algemeen een, uh, kwalitatief een stuk sterk. Um, ja, tot zover deze video eigenlijk. Volgens mij is het weer een uh, best wel lange video geworden. Maar vind je dat soort content tof? En wil je graag dat ik die educatie erin blijf houden met dit soort video's. Dat ik dus niet alleen mijn analyses zit te pompen. Maar dat je er gewoon echt iets van opsteekt. Laat het ook vooral in de comments weten wat je daarvan vindt. Uh, laat ook zeker eventjes dat duimpje achter als je dit soort content tof vindt. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.